Hi everyone, welcome back. Um, today we're going to learn two lessons. Lessons 37 and 40. Um, lesson 37, the Olympic Games. 我们今天的重点课文是第三十七课，第三十七课叫做奥林匹克运动会 the Olympic Games. Well, um, that was about six years ago. I was volunteer of Beijing Olympic Games. Oh, I was proud of that memory. I really had a very good memory at that time, and I was responsible for all the foreign teachers who came to China and to visit the Beijing and also the Olympic Games. 我还记得在六年前的时候，啊，因为是一四年录的课嘛，零八年我是当奥运会的志愿者，所以对奥运会真的是记忆犹新。尤其是那个opening 是在那个奥林匹克青年营那么这个 都是精英小孩啊，都teenager，他们都是青少年。然后你想，一个国家就派俩人，一男一女。你说这男孩和女孩，那不得人家啊，对不对？然后所以美拆了，住在幺零幺中学，吃得好，穿得好，对吧？然
，这篇文章写的真的非常不错啊，就确实是把那个奥运会当中所有的一些设施啊，或者一些准备工作全都交代清楚了。所以动画之后，我们来把这文章来学习一下。好，进入我们下个环节，清楚帅拼课文 ，Lesson Thirty Seven， 第三十七课讲的是奥运会的故事。So we see the five rings， 我们都知道这个五环吧，但是不只是北京五环路了。我们说这五个圈圈，这个五环就象征着奥运会。The Olympic Games, 那么就是奥运五环。First, the Olympic Games will be held in our country in four years' time. 说奥运会呢，马上在四年之后就在我们国家举办了。大家不要把这个课文呃真实化，因为这课文写的一定是年代很久远了，所以大家就把它来当做一个呃小的知识点来学习就可以了。那么，比如说呃，假设现在是。啊，二零零四年，那么可不是四年之后举办奥运会了呢，对不对？所以大家不要过于较真啊，因为这课文比较老了。所以第一话说，奥运会马上就会在四年之后在我们国家举行了耶。当然，你也可以假设你咱们现在另外一个国家，然后再举办一个奥运会。所以我们今天学点就是什么呀 ？Four years time。哎，大家记住，这里有个 in four years time。这一点其实我们在这几节课里面给大家讲，这个将来时里面在一直反复强调，就是将来时的标志是什么呢？我们到中文就是什么什么什么将来啊，什么什么之后。那么这里再记住这个 in 加上一段时间，就是表示什么什么之后的意思。那么因此就说，四年之后奥运会就在我们家举办了。那么这个是四年之后，就是一个标志词 in four years time。同时大家发现这个奥运会的举办，千万记住了，奥运会啊，它毕竟不是个人，对吧？它是一个事件。那么这事件和举办的关系，应当是人来主办这个事件。所以这里面它插入了一个被动，你发现了吗？哎，就这儿。所以大家记好笔记。我们的第二个小点，大家看清楚，这里是 will be held。哎，这个小动词透露出我们的小知识点，就是 held 这个词。那么其实这个词来自它的原型 hold。这个词我们在前面有讲过，大家有印象吗 ？hold 就是表示 hold 住的意思，握住的意思。还有什么呀 ？I will hold my class。我要 hold 住全场 ，hold 住我的课堂。我记得是哪一年，前两年吧，特别火这个 hold 住节，大家有印象吗？这个我要把这个 hold 住，哎，这个 hold 这个词就表示握住呀、把持住呀，然后各种操控啊的意思。所以 hold 这个词除了这个意思外，就是还有意思是什么意思？就是举办的意思。那么如果是一个会议和举办官的，一定永远他都用被动语态，除非是说我就要举办个会啊 ，I will hold a party， I will hold a meeting， 这个时候才会用主动形式。大家记住了吗？所以 hold 这个词多半情况下，它是跟被动打招，呃，不是打交道的被动。那么因此，它是在四年之后，那么所以就是 will be held。那么这个又是我们前边讲过的被动态，有印象吧？甭着急啊，星二里面我们不大概得讲 n 多次的这个被动语态了。那么所以，请问各位同学，这是什么时态的被动态呀？将来时啦。